ഇയാളിത് എന്ത് തേങ്ങ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡയലോഗ് തിരുത്തി എഴുതാൻ പറഞ്ഞു ഡോ അയാളെ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വാ വലിയ എം ടി ആണോ വിചാരം ഓക്കെ സാർ വീണ്ടും തിരുത്തി എഴുതാനായിരിക്കും നീ പൊക്കോ ഞാൻ വന്നോളാം സാർ ഡോ തന്നോട് ഞാൻ ഈ ഡയലോഗ് തിരുത്താൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ട് താൻ തിരുത്തിയില്ലല്ലോ സാർ ആ ഡയലോഗ് അവിടെ ആപ്റ്റാണ് സാർ എടോ ആപ്റ്റാണോ അല്ലോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം താനിപ്പോ പറയുന്ന പണി ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ സാർ ഇത്ര ഇമോഷണൽ ആയി നിൽക്കുന്ന സീക്വൻസിൽ കോമഡി കൗണ്ടർ അത് ഫുൾ കഥയെ ബാധിക്കും സാർ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്ക് അല്ലാതെ ഈഗോ അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഓഹോ എടോ താൻ എന്റെ കാല് പിടിച്ചിട്ടാ തനിക്ക് ഞാൻ എഴുതാൻ അവസരം തന്നത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ താൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എടോ തന്നെക്കാ കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ തനിക്കിത് ഇപ്പൊ എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എഴുതിയില്ല ഞാൻ വേറെ ആളെ വെച്ചുണ്ടായിക്കോളാം കേട്ടോ ചേട്ടാ <laughs> 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 ഹലോ സാറേ സുന്ദറായിരുന്നു ഞാൻ ആ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ചോദിക്കാണ്ട് വിളിച്ചാ ശരി സാർ ഹലോ ആ സാർ സുന്ദറായിരുന്നു സാർ ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വിളിച്ചാൽ എടോ തന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്തേലും ആകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോളാന്ന് ശരി സാർ ശരി എന്നാ ഒരു 
ഒളിച്ചു വെള്ളമെടുക്കാം എന്റെ പൊന്ന് ടോണി ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ ആകെ മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവിടെ ഇപ്പൊ പഴയ പോലെ ഒന്നും അല്ല ഇപ്പൊ പൈപ്പ് വെള്ളം പോലും ഇല്ല കിട്ടാൻ കറങ്ങി തിരി നാട്ടിലെത്തിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്താ അവിടെയാണെങ്കിൽ അടിച്ചു പിരിഞ്ഞ് കോഞ്ഞാട്ടയായി അപ്പം മൊത്തത്തിൽ തേൻ ഒട്ടി വന്നേക്കാണ് അല്ല എന്താ നിന്റെ അവസ്ഥ എൻ്റെ നല്ല സൂപ്പർ അവസ്ഥയല്ലേ ഇവിടെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ബംഗാളിനെ അപ്പൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ടു പിന്നെ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് റബ്ബർ വെട്ടാൻ പോകണം ചാണകം കോരണം പശുവിനെ കുളിപ്പിക്കണം മാർക്കറ്റിൽ പോകണം കൃഷി നോക്കണം ഇതും പോരഞ്ഞിട്ട് ഇനി മൂന്ന് പശുക്കളും കൂടെ മേടിക്കാൻ പോകാൻ മിക്കവാറും ഈ ചാണകക്കുഴി തീരുവളി എൻ്റെ ജീവിതം അല്ല അമ്മാടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നീ വിളിക്കാറുണ്ടോ എൻ്റെ പൊന്നാളി ഈ ചാണകം കോരുന്നതിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് സമയം അമ്മ എന്ന് വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഞാൻ ബാനുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അവൻ നാട്ടിലെന്തോ പരിപാടി തുടങ്ങിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബോസിൻ്റെ മുടി എൻ്റെ ഒരു വിവരവും ഇല്ല അല്ലെങ്കിലും പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സൗഹൃദം പിന്നീട് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തിരക്കാവും സത്യം അളിയാ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇനി എന്താ നിന്റെ പരിപാടി അളിയാ എനിക്ക് ഒരാളെ പോയി ഒന്ന് കാണണം എൻ്റെ അവസാനത്തെ പിടിവള്ളി നീ എൻ്റെ ഒന്ന് വരാവോ ഞാൻ വരാം പക്ഷെ അപ്പം വരുന്ന മുന്നേ എനിക്ക് വീട്ടിൽ കാണണം ഇല്ല അപ്പം ഭയങ്കര കലിപ്പാവും അത് നമുക്ക് പോയി വരാം നമ്മൾ ആരെ കാണാനാ പോകുന്നത് അന്ന് വന്ന ഡാക്ടറില്ലേ അയാളെ ഏത് അന്ന് വന്ന് ബോസിനെ പേടിപ്പിച്ച് അഞ്ഞൂറും കൊണ്ട് പോയാൽ ആ ദരിദ്രവാസിയാണ് അല്ല ദരിദ്രവാസി ഒന്നും അല്ല ആള് വലിയ നിലയിലാണ് നീ അങ്ങേരെ വിചാരിക്കണം എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാൻ നീ വിടും എവിടെയാണ് ഇയാള് എനിക്ക് വൈകിട്ട് അപ്പം വരുന്ന വീട്ടിൽ കയറണം നീ സമാധാനപ്പെടു കുറച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോവാം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കുടിക്കാൻ ചില കാശ് ഡോസിലുണ്ടേ സാറേ എന്താണ് ഇവിടെ സാറേ എന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വന്നാ 
അതൊന്നും ആയില്ലോ താൻ എടുത്തിട്ട് പോക്കോ എന്റെ സാർ എന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഇപ്പോ ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തതിലെ ഏറ്റവും നല്ല കഥയാണ് തന്റെ അതിനൊരു ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരാളും അടുക്കുന്നില്ലടോ സാർ പുതിയൊരാളുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞ അയാളും പോയടോ പുതിയ റൈറ്റർ പുതിയ ഡയറക്ടർ സാറ്റലൈറ്റ് ഇല്ല ഓവർസീസ് ഇല്ല അങ്ങനെ നൂറ് കൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങൾ അവരോരുത്തരും പറയുന്നത് താ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് സമയങ്ങൾ അതായത് എടുത്തിട്ട് പോവാൻ നോക്ക് അല്ല സാർ നമുക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കിയാലോ എടോ പ്രൊഡ്യൂസർമാരുടെ വീട്ടിൽ കയറിറങ്ങി ഞാൻ ഈ പരുവായി എല്ലാവർക്കും പുച്ചുകാണോ പിന്നെ കാശുള്ളവന് വേണ്ടത് കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമയല്ല അവർക്ക് വേറെ പലതോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഈ സിനിമ ചെയ്യണ്ട സാർ മറ്റൊരു വഴിയില്ല സാർ എടോ വേറെ ഒരു വഴിയില്ലാത്തോണ്ടല്ലേ തന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തൻ്റെ കൈ കാശുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല തൻ്റെ കൈ കാശുണ്ടോ ഇല്ല അതേ ഉള്ളായിരുന്നു ഒരു വഴി താൻ്റെ കാര്യം ചെയ്യ് സമയങ്ങളാതെ അതെടുത്തിട്ട് പോവാൻ നോക്ക് പൊക്കോടോ സാറുടെ ടോണി ഇന്ന് ഞാൻ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു നീ പൊക്കോ ഞാൻ വേറെ വല്ല പണി നോക്കാൻ പോവാ സുന്ദരേ ഇത് നമുക്കങ്ങ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലോ ടോണി നീ കാര്യം അറിയാതെ സംസാരിക്കല്ലേ എൻ്റെ റബറടി പോലല്ല ഇത് സിനിമയാണ് ഒരുപാട് റിസ്ക് ഉണ്ട് എടാ നീ ഞാനും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കോവിലാണ്ടിയും ഒരുമിച്ച് നടക്കില്ലേ ഒരുമിച്ച് തന്നെ നടക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ നടക്കും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എന്തെല്ലാം പരിപാടികൾ ചെയ്തേക്കുന്നു ആ ശരിയാളിയാ നമ്മൾ ബോസിനെയും മുടിയനെയും ബാനുവിനെയും എല്ലാവരെയും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പൊളി അങ്ങ് പൊളിക്കും നീ വിഷമിക്കലല്ലിയാ സിനിമയല്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും വാ കാത്തോളേ സിനിമ